Welcome again to my Wandering Pauper channel. Salamat ulit sa mga nagdaang mga video ko na binibisita nyo. At sana man, itong video na to, bisita, bisitahin nyo na naman. Uh, thank you uli sa mga supporta nyo, sa mga naninood, sa mga nag-like, nag-share, nag-comments. Salamat talaga. At tapos yung mga hindi pa nag-subscribe, sana naman mag-subscribe kayo, like, comments, at pwede mag-chika-chika tayo doon kung anong mga ideas na gusto nyong ipagawa sa akin. Huwag lang yung palundagin ako sa tulay o palundagin ako sa kung saan-saan. Okay, uh, yesterday, ano siya, All Saints Day, di ba? Yung mga katoliko, tayong mga katoliko, All Saints Day, um, yung araw ng mga santos, yung malalaking santos tapos mal maliliit. I mean, yung mga matanda, yung mga matured, tsaka yung mga bata ng mga santos. At today is November 2, it's um, All Souls Day. Um, ano, araw ng mga patay. Yung mga uh, kapamilya natin, yung mga relatives natin, yung mga kaibigan natin, mga kakilala, na wala na dito sa mundo, wala na dito sa daigdig, ipagdasan natin sila. Kasi ngayon, dapat sana diyan sa, diyan sa Pilipinas, di ba? Um, sana yun ang araw ng pag, pagdalaw, yung officially pagdalaw ng cemetery. Kaya lang pinagbabawal ngayon dahil sa COVID. Kailangan mag ano muna tayo ngayon para hindi hindi siya mag-spread yung um, bacteria or or virus. So, pwede naman tayong magsimba kung pwede or kaya mag-live streaming or kaya manunood sa uh, media or sa internet na meron namang masimba dyan, meron namang mas dyan. O kaya ay mag, magdasal tayo sa bahay, no? Uh, pwede tayong magdasal, mag-grocery, o, o kung hindi kayo makapagbanding ng mga family nyo, Ayan na, meron tayong social media, pwede tayong mag uh, via internet, mag video call, pwede kayong mag rosary. Yan ang ginagawa sa pamilya ko from uh, Monday to Saturday. Sa Sunday, magsimba na uh, yung ibang pamilya ko. Kung dito naman, kung may misa, pwede rin. Tapos, uh, speaking of social media, nakita ko ngayon today, Flooding talaga ng pagkain. Guys, grabe talaga. Drawling ako. Namiss ko talaga Pilipinas, guys. Kung naku, naku, naku. Kahit wala akong pera, wala akong pondo. Hahanapan ko talaga ng paraan kung, kung pwede lang makauwi, no? Kaya lang, hindi pwede. Ban dito sa lugar namin na makapag uh, labas, makapag uh, out of country kami. Lalo na kung citizen na kami dito. Um, Speaking of uh, ano, flooding ng food sa social media, nakita ko yung mga suman, mga biko, tapos mga torta, ganun. Ay, ito ko, uy, grabe talaga. Anong gagawin ko? Ano, kung, ano, kung, ano bang talagang gagawin ko para maibsan naman yung homesick ko, maibsan naman yung drawing ko, yung craving ko? So, I decided kahit isa na lang, isa lang sa putahin to o sa food na to nakita ko sa social media, magluluto ako. Yung pinakasimple lang. Para madali lang ba? So, I decided na magluluto ako ng torta ngayon. Tortang di Cebu. So, hindi, hindi siya ginagawa dito. Binibake siyang dito sa Norway. Kaya, torta di Norway na. Ala, wandering pauper. So, guys, gawa tayo. Tara na, samahan niyo ako. Tara na, sa kusina ko. So, here it is. The ingredients of our torta. First, this one is uh, syrup. One cup of white sugar and one half cup of water. Boil and then make into like uh, this one, like syrup. So, sit aside, let it cool for a while. 
Next is three cups of flour. So preferably cake flour. But it's okay kung gagamit kayo ng all-purpose flour. Three cups. Next is one cup melted butter. Kasi dito wala tayong lard, ano? So ginagamit ko one cup butter. Ten egg yolks. Yun. Sampung yellow egg. Yung egg yolk. Tapos yung shell niya, huwag mong itapon. Magagamit mo yan. You can use that to fertilize your plants. Yung mga orchids or orchids or ornamental plants. One can of condensed milk. Any kind of condensed milk. One and a half tablespoon baking powder. Now let's combine all the ingredients. The three cups flour. Melted butter. Combine everything. So, yan. Ano yung simutin lang natin, no? Para hindi masayang. And, egg yolks. Baking powder. Put everything on it. Yung mga ingredients na hinahanda natin. Condensed milk. Simutin lang. Para hindi masayang. Marami pa. <laughs> and beat in medium lang. Ayan natin siyang mag uh, maghalo dyan. Blend well. While andito pa, nakabit pa siya. Preheat your oven to 180 kung sa Fahrenheit siguro 350 or 360 ayan po yung mini mix natin kanina bali hindi ako gumagamit ng Uh, traditional na, na former ng torta. 
ang ginagamit ko yung disposable na ano siya, disposable na former. Kasi tamad ako. <laughs> Ito yun. Uh, pang malakihan yan. Hindi yung traditional na torta na medyo maliit nito. So, kasi malaki siya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Six form, form na ganito. So, we're going to bake this dyan sa oven for about 22 minutes to 25. Mmm! Rising na siya. At mmm, nangangamoy na. Excited ako makatikim sa torta. Mmm! Ala vera. Torta di sibo ala wandering pauper. Excited. Ayan po ang ating lutong ano torta di sibo o ala wandering pauper. At ito po ilalagyan ko ng melted butter. Bina brush ko siya tapos sprinkle, sprinkle with granulated white sugar. Hindi ko lang inano, pinahiran ang lahat kasi ako lang mag dito guys. Kaya, if freeze ko yan, so kung kakainin na or isiserve na, saka ko pa lang siya i-brush ng uh, butter tapos granulated sugar. Titikpan natin yan para siguradong Ano talagang lasa? Ayan guys. Ayan yun o. Oh. Mm. Ngayon, titikman natin ang ating uh, torta. Kung masarap ba siya. Sarap guys. So, ayan na ang ating torta. So, guys. Ito na ang ating torta di Cebu a la Wondering Pauper. O pwede rin tawagin torta di Norway. So, salamat ulit guys. Sana may natutunan kayo galing sa akin. Sana, ano, uh, naka, nakapag left up yun sa inyo. Yung mga naka, nag-miss ng pagkain to, uh, Pilipino. Lalo na yung torta. So, pwede na. Tikman na natin. So, thank you for watching. Kain mo na ako. Thank you for watching. By the way, ano yung homemade tea ko? Yung lemon, ginger, and honey. Yan, masarap guys. Mm, I will enjoy my food.